современном мире люди плохо ориентируются вообще в том, как правильно. Например, женщина ищет отдых в мужчине. Она ждет, когда муж с работы придет. Она пытается с ним отношения поближе построить, потому что она хочет от него получить вот, расслабление, счастье, отдых. Запомните, женщины, женщина может отдых получить только в отношениях с женщиной. Мужчина это просто аскез, правильно, это аскеза, ваша аскеза. Оно приносит счастье, конечно, это аскеза, но если вы хотите, вот вам тяжело дома, вы уже от всего устали, э, дружите с женщинами, но дружба должна быть чистая, то есть говорите о самосовершенствовании, чем-то высоком, не сплетничать, как женщины дружат иногда, начинают косточки там перемалывать всем. Дружба должна быть высокой, потому что в отношении женщин можно и оскверниться также. Не только очистить, а можно еще и оскверниться. Также женщина должна знать, что мужская, мужской метод самосовершенствования и женский отличается друг от друга. Мужчина, он побеждает судьбу своими силами. Вот он как бы наслушался лекции и такой, а, все. И сначала мужчина начинает развиваться, не, через, не сразу он в храм и молитву начал читать. Мужчина развивается через... Сначала аскезу над телом. Он начинает сначала там гантели тягать, бегать, но делать что-то со своим телом. Это дает ему волевой импульс. Когда у мужчины появляется, потому что мужчина, у него психика очень инертная по природе с точки зрения развития. Ему себя заставить что-то делать нереально сложно. Но если он заставил, все, его понесло. Понимаете, то есть мужчине нужно как паровозу просто поехать. И как вот самый лучший способ мужчине себя раскачивать, это начать бегать, там закаливаться, гантели тягать. Ну что нравится там, что больше нравится, пошел делать. Вот это тренирует силу воли мужчины. Потом дальше мужчина, следующий этап, он начинает, ну, когда он становится сильным, он начинает все как бы. Рано ложусь, рано встаю. Он начинает формировать свой режим дня, следующая стадия. И начинает питание тоже смотреть, это ем, это не ем. При этом у него могут вредные привычки оставаться, он может гулять при этом, курить, пить. Но при этом он здоровый образ жизни. То есть он гантели, там все, работа над собой, режим дня и там, в промежутках выпивает. Следующий этап работы над собой у мужчины – это... Как ни странно, мужчина начинает изучать, как правильно жить, молиться. И только потом отваливаются вредные привычки. Представляете? А, воз... а, а измены в самую последнюю очередь у мужчины отваливаются. Вот когда он стал уже таким развитым, вредных привычек нет, он молится, работает над собой. Только тогда он может уже какие-то гарантии давать себе и жене, что он не будет гулять. Представляете, как тяжело ему вот от, от этого отвязаться от всего? Вот. У женщины развитие по-другому протекает. Женщина не может себя заставить. Женщина легко истину воспринимает. Она слушает все, понимает, что это правда, что это так. Заставить себя жить правильно нереально сложно женщине. Почему? Потому что у нее волевой импульс очень слабый в психике. Ей очень тяжело заставить себя так жить. Поэтому для женщин существует другой метод. Этот метод отношений. Запомните, у женщин воля находится между ними в отношении, потому что работает сильно совесть. Допустим, женщина женщине звонит, говорит, давай завтра пораньше встанем. Она уже не может не встать ни раньше, потому что она обещала. Все, у нее психика не может, она, ой, я не могу проспать. А если проспала, она раскаивается, говорит, прости, я поспала, так стыдно. Так стыдно. Вот. Ну, то есть у женщины психика очень ну, как в отношении. Поэтому женщина для самосовершенствования должна ходить в храм. Она должна ходить на лекции, на какие-то духовные программы. Она должна дружить с женщиной, переписываться. То есть в отношения различные вступать, вот такие служением заниматься где-то, помогать в каких-то проектах духовных. И тогда женщина, когда она присоединяется к чему-то возвышенному, она становится очень сильной внутри. Ну, то есть не сама по себе, когда она вместе с кем-то. Понимаете? Вот она входит в какое-то сообщество внутренне своим сердцем. Все. Она может горы свернуть. Она может и молитву читать, и побеждать судьбу, и раскаиваться. Ей просто главное, чтобы был контакт. Вот это общение постоянное, чтобы был. Мужчине тоже нужно общение. 
но не такое вот постоянное. Он просто должен чувствовать себя принадлежащим к чему-то. Ну, иногда он ходит в храм, иногда там то, но он как бы мужчина, он стабилизируется во внутренней жизни через внутреннюю аскезу прежде всего и на втором месте через дружбу. А женщина на первом месте через дружбу, а на втором месте через внутреннюю аскезу. Запомните, женщины, если вы не имеете подружек, которые работают над собой, шансов развиваться духовно у вас нет.